corporate so how it's been deferred or what and all the my experience i can uh, share it to you guys so is my screen visible hello sir screen uh, visible arka sir ah uh, visible ah irukuma ah okay okay so first of all uh, this uh, based on my experience which i am going to tell today so agenda enna nu pathina so na first semiconductor industries vandu eppadi irukku so semiconductor industry na enna adula enna division la na work pandren so adula analog electronics vandu eppadi implement implement a irukku endra da vandu ungalku share pannalam nenichirukken so this is just or notes mari presentation create pannirukken so நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ எனி டவுட்ஸ் எந்த ஒவ்வொரு ஸ்லைன் முடிக்கும் எனி டவுட்ஸ் என்ன டாபிக்ல இருந்தாலும் நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரினா என்னன்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து மெனி டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க மொபைல் போன்ல வந்து இப்ப எல்லாமே வந்துருச்சு மொபைல் போன்ல சிப்ஸ் எல்லாரும் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸர் இருக்குது லேப்டாப்பில் என்ன ப்ராசஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு இப்போ அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இப்போ எல்லாருமே அதிகமாக மொபைல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டு இப்போது அதிகமாக பேசப்படுற டெக்னாலஜி ஏஐ டெக்னாலஜி தான் ஸோ இவ்வளோ அட்வான்ஸ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆகிருக்கிற ரீசன் வந்து செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆனது செமி கண்டக்டர்னால் என்ன செமி கண்டக்டர்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் கண்டக்டர் தெரியும் இன்சுலேட்டர் தெரியும் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் செமி கண்டக்டர்னால் என்ன ஸோ அது அது எப்படி எவால்வ் ஆச்சு ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் தான் வந்து இப்போ நம்ம டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டே டிஃப்ரெண்ட் பேசிக் ட டொமைன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டிசைன் அடுத்து மேனுஃபேக்சரிங் அப்புறம் டெஸ்டிங் டிசைன் மேனுஃபேக்சரிங் டெஸ்டிங் டிசைன் வந்து நீங்கள் எப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கும் ரெக்குயர்மெண்ட்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மொபைல் ஃபோனே எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபோன் யூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸர் தேவை அந்த ப்ராசஸரை டிசைன் பண்ண என்ன வரும் நாலேஜ் இது வந்து தேவை ஸோ அது டிசைன் ஃபேஸில் வரும் மேனுஃபேக்சரிங் அந்த ஐசி எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மூணு டொமைன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் வந்து மேஜர் டொமைன்ஸ் இதுக்குள்ளே எக்கச்சக்க ஆப்பர்ச்சுனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டிசைன் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசைனை வந்து ப்ரீ சிலிகான் ஏன் நான் ஏன் சிலிகான்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம செமி கண்டக்டர்ஸ் மேஜர் செமி கண்டக்டர் வந்து சிலிகான் அப்புறம் ஜெர்மானியம் தான் ஸோ சிலிகான் வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிகமான யூஸ்ஃபுல்னஸ்ஸாக இருக்குது இப்போது வந்து சிலிகானில் தான் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த டிசைன் ஃபேஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரீ சிலிகான்னு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் மேனுஃபேக்சரிங்கும் டெஸ்டிங் ஃபேஸையும் வந்து ஃபோ போஸ்ட் சிலிகான் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறது டெசால் செமி கண்டக்டரில் சர்வீஸ் பேஸ்டாக போஸ்ட் சிலிகான் சைடு அதாவது மேனுஃபேக்சரிங்க்கு அப்புறம் வர டெஸ்டிங் சைடு வந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸோ இந்த டொமைனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா போஸ்ட் சிலிகானில் அந்த டிவைஸ் மேனுஃபேக்சரிங்லேயே மூணு டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கிரேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் ஆட்டோமோட்டிவ் அப்புறம் மிலிட்ரி கிரேட்ஸ் கமர்ஷியல் பர்பஸ்னால் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற லேப்டாப் செல்ஃபோன்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணுற ஐசிஸ் இது எல்லாமே கமர்ஷியல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பீப்புள்ஸ்க்கு கொடுக்குறது ஆட்டோமேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா கார் பைக் இந்த இதெல்லாமே ஆட்டோமேட்டிவில் வரும் ஸோ அதில் ஒரு எல் ஒரு லைட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதில் ஒரு ரேடியோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அப்புறம் அந்த கார் ஆட்டோமோட்டிவ் திங்ஸில் வந்து என்னென்ன ஐசிஸ் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் வரும் மிலிட்ரி கிரேட்ஸ் மிலிட்ரி கிரேட்ஸ்னு போயிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ நம்ம மிலிட்ரியில் இருக்கிற டெக்னாலஜிஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து மிலிட்ரி கேட்ஸ் ஐசி ஸோ இந்த த்ரீ டொமைன்ஸ் தான் வந்து செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப பெருசு ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ட்ரு ஆகணும் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேசிக் அனலாக் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருந்தாலே போதும் ஸோ பேசிக் அனலாக் வந்து நம்ம நம்ம சிலபஸில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ்லேயே வந்து நமக்கு எல்லாமே பேசிக் அனலாக் அனலாக் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கட்டும் அப்ளிகேஷன் லெவலில் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இவ்வளோ சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் சைடில் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம பேசிக்காக நல்லா கவர் பண்ணி பேசிக்காக ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த செமி கண்டக்ட் இண்டஸ்ட்ரியில்
நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு ஸோ இவங்க இப்போ நாங்கள் கம்பெனியில் இவங்க எல்லாருக்குமே நாங்கள் வந்து சர்வீஸ் பேஸ்டாக இந்த டெஸ்டிங் சைட்ல மட்டும் ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்க உங்க பேசிக் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த டிசைன் சைடும் போகலாம் மேனுஃபேக்சரிங் சைடும் போகலாம் டெஸ்டிங் சைடும் போகலாம் ஸோ இந்த மூணு டொமைனுக்குள்ள எல்லாமே செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு உள்ள வந்துடும் ஸோ இதுதான் அபவுட் செமி கண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க இப்போ கேட்கலாம் கேட்கலாம் இல்லை கடைசி கேட்கலாம் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஓகே அப்போது நம்ம கடைசியில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என் சைடுக்கு வரேன் போஸ்ட் சிலிக்கான் வேலிடேஷன் இதில் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் ஸோ போஸ்ட் சிலிக்கான் வேலிடேஷனை பற்றி ஒரு ஓவர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம காலேஜில் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை இங்கே பிக்கர் லெவலாக பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வந்து போஸ்ட் சிலிக்கான் வேலிடேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலேஜில் ஒரு 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 நாட் கேட் செக் பண்ண ஒரு லாஜிக் கேட் செக் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு டிரான்சிஸ்டரை கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் செக் பண்ணுறீங்க ஸோ இதெல்லாமே சின்ன சின்ன காம்போனன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ஸ் அந்த ஒரு காம்போனண்ட்டை நீங்கள் எப்படி நம்ம லேபில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுவீங்களோ ச நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்து ஓல்டிமேட்டரில் மெஷர் பண்ணி அதோடய கேரக்டர் ரீடிங் எடுத்து அதோடய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிக்கிறீங்க ஸோ இதுதான் இது வந்து ஒரு சின்ன காம்போனன்ட் இந்த எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்போனண்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு சிப்பை உருவாக்கி அது ஒரு எஸ்ஓசின்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்டம் ஆன் சிப் இந்த ப்ராசஸர் மொபைல் ப்ராசஸர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எஸ்ஓசி தான் ஸோ இந்த சிப்பை உருவாக்கி அந்த சிப்பை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டெஸ்டிங் தான் வந்து போஸ்ட் சிலிக்கான் வேலிடேஷன் ஸோ சிலிக்கான் மேனுஃபேக்சர் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ளது தான் வந்து போஸ்ட் சிலிக்கான் வேலிடேஷன் நீங்கள் இந்த ஐசி மேனுஃபேக்சரிங் வந்து லீனியர் இன்டெ எல்ஐசி சப்ஜெக்டில் லீனியர் இன்டெகிரேட் சர்க்கியூ சர்க்கியூட்ஸில் படிப்பீங்க ஸோ அது இப்போ வந்துருச்சான்னு தெரியல பட் அதில் இருக்கும் ஸோ அதில் ஒரு ஐசியோட லைஃப் சைக்கிள் வந்து எல்லாமே சொன்னாங்க ஸோ அது வந்து அங்கே எனக்கு காலேஜில் படிக்கும்போது இருந்த நாலேஜை விட அந்த பேசிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரி சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம காலேஜில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல ஆக்சுவலாக அந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு இங்கே வந்து அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ஓகே எனக்கு வந்து ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ நம்ம காலேஜ் லெவல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேபில் டெஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எல்ஐசி லேபாக இருக்கட்டும் நம்ம டிஜிட்டல் டிஎல்சி டிஜிட்டல் லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ் லேபாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை நல்லா பேஸ் பண்ணி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இந்த சைடு வந்து ஸோ இப்போ ஒரு டிரான்சிஸ்டரை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு பவர் சப்ளை கொடுக்குறீங்க அதுக்கு அவுட் புட் மெஷர் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி இதே இதை பிக்கர் லெவலில் நாங்கள் இந்த மொத்தமாக ஒரு சிப்பை எடுத்து அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டெஸ்டிங் டொமைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் அனலாக் மிக்ஸ்டு சிக்னல் டிஜிட்டல்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஜிட்டலில் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன் எடுத்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்டர் லாஜிக் கேட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற டிஜிட்டல் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம மொபைல் ப்ராசர் எல்லாமே டிஜிட்டல் தான் ஸோ அனலாகைசின் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் டிவைஸ் ஒரு ரெகுலேட்டர் டிவைஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே அனலாக்ஸ் மிக்ஸ்டு சிக்னல் வந்து நம்ம ஏடிசி டிஜிட்டலும் கலந்துருக்கோம் அனலாகவும் கலந்துருக்கோம் அனலாக் டிஜிட்டல் கன்வென்ஷன் நம்ம ஏடிசி டேக்ஸ் இது எல்லாமே மிக்ஸ்டு சிக்னலில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மேஜர் இந்த த்ரீ டொமைன்ஸ்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஐசிஸ் இன்டகிரேட்டர் சர்க்கியூட்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நம்ம காலேஜ் லேபில் கொடுக்குற சிப்ஸ் டிஜிட்டல் சிப்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பின்ஸ் எல்லாமே ஸோ இது வந்து ஒரு தனி சிப்பு ஸோ இதே மாதிரி ஒரு எஸ்ஓசினா இதை மாதிரி நிறையா சிப்ஸ் ரொம்ப சின்ன சைஸில் இன்டகிரேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் மொத்த செட்டப்பை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண் நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து போஸ்ட் சிலிக்கான் வேலிடேஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு என்டையர் இந்த ஃப்ளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு என்டையர் வந்து ஒரு ஐசியோட டிசைனில் இருந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வரைக்கும் எப்படி வருது ஸோ இதில் எந்த ஃபேஸில் நாங்கள் இன்வால்வ் ஆகிருக்கேன் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்றது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஸோ சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங
இது வந்து இந்த இடத்துல எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் சைடு வந்ததுக்கு அப்புறம் போஸ்ட் சிலிக்கான் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி நான் இந்த இந்த இடத்துல நாங்கள் இன்வால்வ் ஆகும் வேஃபர் வேஃபர்னா எப்படின்னா ஒரு ஒரு அந்த சிலிக்கான் பிளேட்ல வந்து ஃபுல்லா ஒரு சிடி மாதிரி இருக்கும் அந்த வேஃபர் வந்து அந்த சிலிக்கான் பிளேட்ல ஒரே டிசைன் வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஃபுல்லா வச்சிருப்பாங்க ஒரு ஒரு வேஃபர்ல ஒரு தௌசண்ட் டிவைசஸ் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் டிவைசஸ் அந்த ஒரு சிடி மாதிரி ஒரு பிளேட்ல வச்சிருப்பாங்க சின்ன சின்ன ரொம்ப சின்ன சைஸ்ல தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம போன்ல வந்து சிப் வந்து ரொம்ப சிறுசு தான் ஸோ அந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி வேஃபரை வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எல்லா வேஃபரையும் சின்ன சின்ன சிங்கிள் சிங்கிள் பார்ட்டாக கட் பண்ணுவாங்க கட் பண்ணி பேக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்டிங் நடக்கும் ஃபைனல் டெஸ்ட் ஸோ நாங்கள் இந்த வேஃபர் லெவல்லையும் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஃபைனல் டெஸ்ட் ஃபைனல் டெஸ்ட்னால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த சிப்பில் இருந்து பின் நீடில்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்து ஸோ அதை பேக் பண்ணி ஐசியை ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி பேக் பண்ணி ஸோ அந்த மாதிரி வர்றது வந்து ஃபைனல் டெஸ்ட் இது வந்து வேஃபர் லெவல்னால் டிசைன் மட்டும் அந்த சிலிக்கானில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படியே மொத்தமாக ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைஸை டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து வேஃபர் லெவல் ஸோ இந்த ரெண்டு லெவலில் வந்து போஸ் சிலிக்கான் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஐசி வந்து ஃபைனல் ஒரு ப்ராடக்டாக வருது ஸோ இந்த ப்ராடக்டை வந்து நீங்கள் என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃப்ளோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லை இது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு எதுவும் புரியல இல்லை அட்வான்ஸ்டாக இருக்கா இல்லை கம்மியாக இருக்கா இல்லை ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் என்னோடய டொமைன் சொல்லிட்டேன் அதில் அனல் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸு இண்டஸ்ட்ரி வந்து எப்படி எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் இது ஸோ இந்த சைடு நீங்கள் இந்த காம்பனன்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரான்சிஸ்டர் ரெசிஸ்டர் டயோடு எல்இடி கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் ஸோ இந்த காம்பனன்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து உங்களுக்கு அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஸோ நீங்கள் பேசிக்கில் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் சர்க்கியூட்ஸ் அதில் வந்து ரொம்ப நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் அதோடய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்குது அதோட ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் அப்புறம் அது என்ன அப்ளிகேஷன் மேக்ஸிமம் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக படிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி சைடு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்எல்சி காம்பனன்ட் ஸோ ஆர்எல்சினா ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் ஸோ ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்து ரெசிஸ்டர் ஏன் போடுறோம் இண்டக்டர் ஏன் போடுறோம் இல்லை கெப்பாசிட்டர் ஏன் போடுறோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் லெவலில் நீங்கள் படிச்சி படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூஸ்க்காகவோ இல்லை அங்கே போய் அவங்க லேர்ன் பண்ண அவங்க சொல்லி கொடுக்குற விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இருக்கணும் ஸோ ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட அதோட ரெசிஸ்டர் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி அது எவ்வளோ ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அதோட கரண்ட் ரேட்டிங் எவ்வளோ பவர் ரேட்டிங் எவ்வளோ ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸுக்கும் படிக்கணும் ஸோ ரொம்ப கேர் படிக்கணும் இது தியரிட்டிக்கலாகவும் சரி ப்ராக்டிக்கலாகவும் சரி ஸோ அதே மாதிரி டயோட்ஸ் டயோட்ஸ்னால் என்ன அதோட ஆப்ரே ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன் என்ன அதோட ஒரு ஒரு சின்ன பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் நீங்கள் படித்தாலே போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ்மெண்ட் எல்இ எல்இடியாக இருக்கட்டும் இல்லை சீனர் டயோடாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு பே பேசிக் டயோடோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் அடுத்தடுத்து இருக்கும் ஸோ இந்த பேசிக்ஸ் வந்து கிளியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆஃபன்ஸ் ஆஃபன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம லீனியர் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸில் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்ஐசி சப்ஜெக்ட் ஸோ இதில் வந்து இன்வெர்டிங் நான் இன்வெர்டிங் டிஃப்ரென்ஷியல் பஃபர் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் லெவல் அப்புறம் அதோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் இதெல்லாமே நம்ம ஜஸ்ட் படித்தோங்கிறத படிக்காமல் வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவலில் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் படிக்க வேண்டாம் ஸோ பேசிக் அதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் அப்புறம் அதோட அப்ளிகேஷன் அ
அப்ளிகேஷனில் பவர் கன்செப்ஷன் இந்த மாதிரி நிறையா கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் பேசிக்ஸ் அதாவது அந்த டிவைஸ்னால் என்ன அது என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி படிச்சிங்கன்னா போதும் ஸோ ரெகுலேட்டர்னால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் பண்ணுறது ஒரு அஞ்சு வோல்ட் ஒரு இடத்துல வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவலில் ஸோ எல்டி லோ ட்ராப் அவுட் ரெகுலேட்டர் இருக்குது கன்வெர்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இது கன்வெர்டர்ஸ்லாம் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ படிக்கிறது வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஆக்டிவ் காம்பனன்ஸ் பேசிவ் காம்பனன்ஸ்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ ஆக்டிவ் காம்பனன்ஸ்னால் ஒன்ஸ் அது வந்து சோர்ஸ் வந்து கொடுக்கும் பேசிவ் வந்து அது வந்து சோர்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ ஒவ்வொரு காம்பனன்ஸையும் வந்து பேசிக் அதோட ஒர்க்கிங் அப்புறம் அப்ளிகேஷன் லெவல் அப்ளிகேஷன் லெவலில் எந்த இடத்துல அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை மாதிரி படித்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் காம்பனன்ஸ் அனலாக க்ளீனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு எல்லாமே ஸோ அதுக்கப்புறம் சேம் அப்போ சொன்ன மாதிரி லேப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு லேப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ லேப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேபாக இருக்கட்டும் இல்லை டிஎல்சி லேபாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு டயோட கேரக்டர்ஸ்டிக் செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பிரெட் போர்டில் கனெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்து அமீட்டர் ஓல்ட் மீட்டர் இதெல்லாம் வச்சு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷனில் நீங்களே வெரிஃபை பண்ணி பார்ப்பீங்க அதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை ஏன் பண்ணுறோம் எப்படி பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஜஸ்ட்டு பேசிக்கில் நீங்கள் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அவங்க அவங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையானதை சொல்லி கொடுக்கும் போது உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ இதை எந்த இடத்துல போய் எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்றத வந்து அவங்க சொல்லி தருவாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பேசிக்ஸ் ஆஃப் அந்த காம்பனன்ஸ் ஒர்க்கிங் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் அது எந்த எப்படி ஒர்க் ஆகும் ஏன் ஒர்க் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க ட்ரெயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து அவங்க உங்களை பேசிக்ஸ் கிளியர் பண்ணுங்கள் பேசிக்ஸை இது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இருக்கும் ஸோ அனலாக் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் அப்புறம் லீனியர் இன்டிகேட்டர் சர்க்கியூட்ஸ் இது வந்து பேசிக் இதிலையே மேக்சிமம் இது எல்லா காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கவர் ஆகிடும் ஸோ அப்புறம் வந்து டிஜிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா டிஎல்சி டிஜிட்டல் லாஜிக் சர்க்கியூட்ஸ் இதில் லாஜிக் கேட்ஸ் இருக்குது ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் நிறையா ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஜிட்டல் ஐடிஸ் ஐசிஸ் இந்த ப்ராசஸர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் அப்புறம் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் வச்சு தான் வந்து மேடே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அப்ளிகேஷன் லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐ கெஸ் தேர்ட் இயரில் வரும்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் தேர்ட் இயரில் படித்தோம் ஸோ இது வந்து அப்ளிகேஷன் லெவலாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த இடத்துல பிஜேடி ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் நல்லா படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதோட அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்கும் மாஸ்ஃபெட்ஸ் அப்புறம் ஐஜி இன்னொன்று இருக்கும் ஸோ ஐஜிபிடி நினைக்கிறேன் அது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பவர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை பக் கன்வெர்ட் கன்வெர்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் இதில் ரெகுலேட்டர்ஸ் கன்வெர்டர்ஸ் இது எல்லாமே அலனாகலாம் முக்கியம் ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே இந்த பேசிக்ஸ் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து அப்ளிகேஷன் லெவலில் பிக் பவர் கன்செப்ஷன் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இடத்துல படிக்கும்போது உங்களுக்கு இது நல்லா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான திங்ஸ் இன் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் உங்கள்கிட்ட இது தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபைனலாக சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா ஜஸ்ட் பி கிளியர் ஆன் பேசிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனலாகில் ரொம்ப ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னா பிசிபி டிசைன் ஸோ இந்த பிசிபி டிசைன் ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்ட் ஸோ நீங்கள் லேப் லேபில் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பிரெட் போர்டில் ஒரு பிஜேடி
ஸோ இந்த போர்டை டிசைன் பண்ணுறது ஒரு செப்ரேட் டொமைன் ஸோ இதுலேயும் நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் இதுக்கும் நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் பேசிக்ஸ் ஆஃப் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து எசன்ஷியல் ஸோ பிசிபி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இன் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லை எதுவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஸோ கேன்சல் வரும் சார் கேட்குதுல்ல சார் அது மிஸ் ஆயிட்டா இல்லை இல்லை ஹலோ சார் ஆடிபிள் சார் ஆடிபிள் தானே ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ பிசி பிசிபி டிசைன்ஸோட பேசிக்ஸ் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கனெக்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு போர்டில் வந்து எல்லாமே கொண்டு வந்துருவீங்க காம்பனன்ஸை நீங்கள் அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஒரு ஒரு நார்மல் ஒரு ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அதுக்குனா அதுக்கு வந்து ஒரு பிஜேடிக்கு வந்து ஒரு த்ரீ லிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து த்ரீ ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டருக்கு ரெண்டு ரெண்டு லிட்ஸ் இருக்கும் கெப்பாசிட்டர்ஸ்க்கு ரெண்டு லிட்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பேசிக் காம்பனன்ஸோட லிட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பிசிபி டிசைனுங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த உங்களுக்கு சர்க்கியூட் ஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராம் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ க்ரியேட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் வந்து அந்த செட்டப்பை வந்து சிம்லேட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி சிம்லேட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பிஜேடி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்போ பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு டயோடோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு டயோட சீரீஸில் ப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்து ஒரு அவுட்புட் சோர்ஸ் எடுத்து ஸோ அதில் எப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் அந்த சர்க்கியூட்டை முதல் சிமுலேஷனில் வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ அந்த சிமுலேஷனில் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சின்ன சின்ன காம்பனன்ஸ் ஒரு ஆப் ஆப்பாம எடுத்துக்கலாம் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு லாஜிக் கேட்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப பேசிக் ஸ்மால் காம்பனன்ஸ் ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டால் இதை வந்து பிக்ஸில் பிக் லெவலில் பிசிபியில் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோட்டியஸ் பிசிம் அந்த மாதிரின்றது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் சிமுலேட்டர்ஸ் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சிமுலேஷன்லாம் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோட்டியஸ் வந்து நாங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது எங்களுக்கு பிசிபி செஷன் ஒரு பேசிக் கிளாஸ் எடுத்தாங்க ஸோ அதில் வந்து ப்ரோட்டியஸ் யூஸ் பண்ணி நாங்களே கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காலேஜில் கொடுப்பாங்க ஸோ பிசிம் ஆல்சோ நம்ம காலேஜில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டீனான்றது வந்து இண்டஸ்ட்ரி சைடில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட் சிமுலேட்டர் சாஃப்ட்வேர் ஓன்லி ஸோ நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஏதாவது ஒரு சர்க்கியூட்ஸ் உங்களுக்கு புரியலை அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் சிமுலேட்டரை எடுத்து ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து சிம்லேட் பண்ணி பார்க்கணும் அதோட அவுட்புட் முத ஹார்ட்வேரில் அந்த போர்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதை பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் பிசிபி இந்த பிசிபி போர்ட் டிசைனில் ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புன்றது இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அது வந்து உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஸோ அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமை க்ரியேட் பண்ணி தான் அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமை நீங்கள் இந்த போர்டில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதுதான் வந்து பிசிபி டிசைன் ஸோ இதில் மெயின் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கெமேட்டிக் ப்ளேஸ்மெண்ட் ரவுட்டிங் ஃபேப்ரிகேஷன் அசம்பிளி ஸோ ஸ்கிமேட்டிக் நான் சொன்னது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட் டயக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து உங்கள் காம்பனன்ஸ் ஸோ ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒரு இண்டக்டர் இல்லை ஒரு கெப்பாசிட்டர் இல்லை ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ அந்த போர்டில் எந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த காம்பனன்ஸை வந்து வைக்க போகிறீங்க ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ 
இதில் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேன் போட்டிருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கே இதெல்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து ஒரு ரெண்டு லிட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த லிட்டு வந்து நீங்கள் இந்த ரெசிஸ்டர் இந்த போர்டில் எந்த ஏஜ்லேயும் பிளேஸ் பண்ணலாம் எந்த ஏஜ்லேயும் பிளேஸ் பண்ணலாம் இல்லை நடுவுலேயும் பிளேஸ் பிளேஸ் பண்ணலாம் ஸோ எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது தான் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ ஏன் எப்படி அந்த ஸ்டேஜ் நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் இல்லை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் சோர்ஸுக்கு ப பக்கத்தில் இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஒயர் கனெக்ஷன் வந்து பெருசாக போகுது ஸோ இந்த மாதிரி பெருசாக போக தேவையில்லை எனக்கு சின்னதாக எனக்கு ஒயர் கனெக்ஷன் போதும் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கணும் எனக்கு அந்த சிக்னல் வந்து ரொம்ப லாஸ் ஆகக்கூடாது இந்த மாதிரி நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஸ்டன்ஸ் வந்து இதில் வரும் பெரிய லெவலில் பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு சின்ன லெவலில் நீங்கள் இந்த காம்பனண்ட்டை எந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுறீங்கன்றது தான் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த டாட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது சி த்ரீ போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஒரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதோட அதோட லிட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிமேட்டிக் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து எந்த இருந்த இடத்துல எந்தெந்த காம்பனண்ட்ஸை நீங்கள் ஃபிட் பண்ண போகிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் உங்கள் ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து இந்த மூணு லிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ட்ரான்சிஸ்டரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ட்ரான்சிஸ்டருக்கு பேஸில் வந்து சப்ளை எங்கேருந்து வரணும் அப்புறம் வந்து அப்போது சோர்ஸ் வந்து நான் எந்த சைடு வைக்கணும் லெஃப்ட் சைடில் வைக்கணுமா ரைட் சைடில் வைக்கணுமா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு அவுட் புட் மெஷர் பண்ண போகிறீங்க ஒரு மீட்டரில் அப்படின்னா ஸோ இல்லை கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா மீட்டர் எந்த சைடில் வரணும் மீட்டரோட பாயிண்ட்ஸு ஸோ அது ரைட் சைடில் வரணுமா லெஃப்ட் சைடில் வரணுமா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இந்த ஒரு போர்டில் ஒரு ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்டுக்கும் நீங்கள் ஒரு டைமென்ஷன் ஆஃப் போர்டு இருக்கும் சின்ன டைமென்ஷனில் வந்து பெரிய டைமென்ஷன் வரைக்கும் நிறைய போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த போர்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் எந்த எந்த இடத்துல எந்தெந்த காம்பனன்ஸில் பேஸ் பண்ணுறீங்கன்றது அந்த பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான ஸ்டேஜ் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் ஸ்டேஜ் எல்லாம் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரவுட்டிங் ரவுட்டிங்னால் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களோட ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து பவர் சப்ளைலேருந்து நீங்கள் ஒரு பேஸ்க்கு ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிரெட் போர்டில் பண்ணும்போது ஒயரை டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் கனெக்ட் பண்ணிடுவீங்க ஸோ எந்த இடமும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ இந்த போர்டில் நீங்கள் அந்த ஒயர் கனெக்ஷனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சில சில கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு காம்பனன்ஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு அதை சுற்றி தான் அவங்களால் கொடுக்க முடியும் இல்லை அதுக்கு உள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்குது ஸோ அது அதை சுற்றி எப்படி கொண்டு போகிறீங்க எந்த பாத் வழியாக உங்களோட ட்ரேஸஸை நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த ட்ரேஸை டிசைன் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ரவுட்டிங் ட்ரேஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை உங்களோட ஒயர் கனெக்ஷன் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களோட சோர்ஸ்லேருந்து உங்களோட ட்ரான்சிஸ்டருக்கோ இல்லை இந்த டிவைஸுக்கோ போகிற ஒரு இன்புட்ஸ் ஸோ அந்த இதை கொடுக்கறது தான் வந்து இன்புட்ஸாக இருக்கட்டும் அவுட் புட்ஸாக இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் அந்த ஒயர் கனெக்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் இந்த போர்டில் எப்படி டிசைன் பண்ணுறீங்கன்றது தான் வந்து ரவுட்டிங் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏன் இங்கே போய் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போய் கரெக்டாக நைன்டி டிகிரியில் வந்து ட்ரேஸஸ் கொடுக்கலாமே ஏன் வந்து இந்த மாதிரி பெண்டாகி பெண்டாகி எல்லா போர்ட்ஸ்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க போர்ட்ஸில் நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பெண்டாகி பெண்டாகி தான் எல்லா கனெக்ஷன்ஸும் வந்திருக்கும் ஏன் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு சிக்னல் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஓல்டேஜ் சிக்னல் இந்த இடத்துல ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு நைன்டி டிகிரியில் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போய் உடனே வந்து இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு சிக்னல் லாஸ் வந்து சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பிசிபியில் வந்து ஒரு முக்கியமான கன்ஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த ட்ரேஸ் ரவுட்டிங் ஸ்டேஜில் இந்த இந்த நைன்டி டிகிரி ட்ரேஸஸ் வந்து எந்த பிசிபிலையுமே இருக்காது ஸோ இட் இட் வில் பி அது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த இடத்துல டேர்னிங் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ட்ரே இந்த மாதிரி இது வந்து நான் சொன்னது ஒரே ஒரு கன்ஸ்டைன் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க கன்ஸ்டைன்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் இருக்குது ஸோ பேசிக்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல டிட்ஸை சுற்றி வந்து ட்ரேட்ஸ் வந்து
நீங்க எல்லா டிசைனும் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிட்டீங்க எல்லா வெரிஃபிகேஷனும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபேப்ரிகேஷன் போர்டு வந்து ஃபேப்ரிகேஷன் ஆகும் ஃபேப்ரிகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா அந்த ட்ரேசஸ்ல இருக்கு ட்ரேசஸ் நம்ம ரவுட் பண்ணிருப்போம் ஸோ இந்த ட்ரேசஸ் ரவுட் பண்ண இடத்த தவிர மற்ற எல்லாத்துலேயும் காப்பர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு காப்பர் ட்ரேசஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இப்போ வந்து உங்கள் பிரெட் போர்டுக்கு நீங்கள் ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த போர்டில் வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க இந்த போர்டை வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு வேணால் கேரி பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இதுதான் உங்களுக்கு எல்லா செட்டப்ஸும் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பவர் சப்ளையோட பின்ஸை மட்டும் நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த இதில் ப்ரோ பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கெப்பாசிட்டர் கக்ராஸ் எவ்வளோ வோல்டேஜஸ் வருது ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ ட்ராப் ஆகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த ப்ரோ பாயிண்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து உங்களோட இந்த ஸ்கோப்பை வச்சு கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேப்ரிகேஷன் அசம்பிளி அப்படின்னா இது வரைக்கும் இந்த காம்பனன்ஸ் எதுவுமே அந்த போர்டில் மேலே வந்து இன்ஸ்டர்ட் பண்ணி சால்ட்ரு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பின் பின்ஸ் பின்ஸ் வந்து இன்ஸ்டர்ட் பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு இது தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் இது வந்து உங்களுக்கு ரெசிஸ்டர் எந்த இடத்துல நீங்கள் பின் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு ரெசிஸ்டரை வந்து பிளேஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இது எல்லாமே ஃபைனல் ஸ்டேஜ் சால்ட்ரிங் காம்பனன்ஸ் அதுக்கப்புறம் சால்ட்ரு பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பிசிபி போர்டு உங்களோட லேபில் பண்ணுற ஒரு சின்ன பிஜேடி சர்க்யூட்ஸ் எல்லாமே இந்த போர்டில் வந்துருச்சு நர்சிங் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவ் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்க்யூட்ஸை வெரிஃபை பண்ணலாம் என்னென்னா ப பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேஷனில் இது பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ இதுதான் பிசிபி அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேஜஸில் நடக்குது ஸோ இந்த ரவுட்டிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே லைசன்ஸ்டு டூல்ஸ் நீங்கள் அவங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் இந்த பிசிவி டொமைனில் போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாமே அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரோ சிம்லேஷன் பண்ணுறதுக்கு தனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த இதை ட்ரேஸஸ் ரவுட் பண்ணுறது இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டேஜ் இதுக்கு தனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது இதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி சைடு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஆனால் நம்ம ப்ரோட்டியஸ்லேயே வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணோம் ஸோ ப்ரோட்டியஸ் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்க்கியூட் சிம்லேஷனும் இருக்கும் அப்புறம் வந்து அதிலே வந்து இன்னொரு டேபில் பிசிபி ரவுட்டிங் இந்த மாதிரி நீங்களே நீங்களே வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அது நாங்கள் காலேஜில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிபி டிசைனில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் பேசிக் சைட் இதுதான் வந்து எல்லாமே ஸோ அதுக்கப்புறம் எதுவும் டவுட் இருக்கா பிசிபியில் ஓகே ஸோ இது நான் ஃபைனலாக ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி இதை கொடுக்கலாம்னு நினச்சேன் ஸோ ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் ஸோ ப்ரோக்ராமிங்கிறது வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி ஸோ அவ்வளோ லாஜிக்கல் எல்லாமே நம்ம வந்து படிக்க தேவையில்லை இந்த கோர்ஸ் சைடு வரீங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் சைடு வரீங்க அப்படின்னா ஆனால் ப்ரோக்ராமிங் இல்லாமே வந்துட முடியுமானா அது கிடையாது ஸோ ப்ரோக்ராமிங்கிறது ஒரு பேசிக் ஸ்கில் ஐ மீன் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் கோர் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இப்போ நாங்கள் டெஸ்ட் ஒரு டிவைஸை டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ அது என்ன லாங்குவேஜாக வேணால் இருக்கலாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தான் சி ஆர் விஷுவல் பேசிக்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சர்ஸும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆனால் அது அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குமா அப்படின்றதுனா அதுவும் கிடையாது ஸோ ஒரு பேசிக்ஸ் ஒரு ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இன்புட் கொடுக்கணும் எப்படி அவுட் புட் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருந்தாலே போதும் ஸோ ஒரு சின்டாக்ஸ் எரர் ஃப்ரீ ஸோ சின்டாக்ஸ் எரர் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு 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 பேசிக் ப்ரோக்ராம் உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அந்த ஸ்கில் வந்து எனாஃப் ஃபார் கோர் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இப்போ நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது அப்படின்னா ஸோ எங்களுக்கு வந்து
இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் ஆஃப் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணாலும் சின்டாக்ஸ் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி சைடில் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் வந்து ஒரு பேர்டனாக இருக்காது ஸோ இதுக்கப்புறம் லாஜிக்கல் திங்கிங் அந்த அந்த மாதிரிலாம் வேணுமா அப்படின்னா கோர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையில்லை அவ்வளோ தேவையில்லை ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் ஐடியா இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெவலப்பர் சைடுக்கு உள்ள ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து இந்த சைடு தேவையில்லை பட் ஆனால் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரெக்வைர்டு ஏன்னா நிறையா விஎல்எஸ்ஐ டொமைன்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஜிட்டல் டிஜிட்டலில் வந்து எஃபிசக்க ப்ரோக்ராமிங்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 பேசிக்ஸ் வந்து இருந்தாலே போதும் ப்ரோக்ராமிங்க்கு ஸோ இது ஃபைனலாக நான் டச் பண்ண நினச்சேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு த்ரீ டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் வந்து நான் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏதாவது இருக்குங்களா சார் வாட் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ் வி நீட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் டெசால் கம்பெனி ஓகே ஸோ டெஸ்ஸால்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் அந்த சொன்ன மாதிரி இந்த போஸ்ட் லிக்கான் வேலிடேஷனில் நாங்கள் டெஸ்ஸாவில் நாங்கள் எங்களை எடுத்த டொமைன் வந்து டெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் சைடு அதாவது சிலிக்கான் வேலிடேஷன் சைடு ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ஸ் தான் ஸோ ரெசிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டர் இண்டக்டர் டயோட்ஸ் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அப்புறம் டிஜிட்டல் சைடில் லாஜிக் கேட்ஸ் ஷிஃப்ட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் சீக்வன்ஷியல் சர்க்கியூட் அந்த மாதிரி வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம க அப்புறம் எல்ஐசியில் பேசிக்ஸாக ஆப்பேம்ஸ் வந்து ரொம்ப